la iluminación tiene esa vibración altísima y rapidísima. Y esto nos va a afectar a todos en el planeta Tierra Gaia. Estamos abriendo nuestros sentidos a otras vibraciones más rápidas del ultrasonido y el ultravioleta. Y a partir de ahí cambiará nuestra percepción del mundo en que vivimos. Y sí, cambios vamos a tener en estos próximos años. La flexibilidad de adaptación es uno de los dotes más extraordinarios de la mente humana. La física cuántica nos dice que todos somos uno y que todo es posible. Que la realidad estamos fabricándola en nuestra mente. Esa memoria del yo soy, con nuestras memorias, con nuestros patrones, que crea la separación entre el sujeto y el objeto. Si no, sería una danza interminable de todos los potenciales y posibilidades de la existencia. Porque nuestra mente es creativa y el universo es un holograma de posibilidades. Tragic things are going to happen to your planet. And you are living at a time it's time to cross the river to the other side. You do not have to have someone frighten you to get you to wake up and see what has happened to your world. And you have participated in that. Now you must think about your survival as well. When you become cognitant and you can know which way the wind is blowing, then you will know I am laboring to remove my prejudice, that I have the power in me to see my future and to make my future a destiny incorruptible. That regardless if the heavens and earth passed away, my family and I will never pass away because I live in a future time. And you do the work that frees this up. The only way that I will ever be great to myself is not what I do to my body, but what I do to my mind. We must pursue knowledge without any interference of our addictions. And if we can do that, we will manifest knowledge in reality and our bodies will experience it in new ways, in new chemistry, in new holograms. Because I am my atoms, but I am also my cells. I'm also my macroscopic physiology. It's all true. They're just different levels of truth. The deepest level of truth uncovered by science and by philosophy is the fundamental truth of unity. At that deepest subnuclear level of our reality, you and I are literally one, one, one. The, 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 it isn't that there is a mission. <laughs> it isn't that there's really anything to do. Uh, it is about transformation. And it's vibration, it's beingness rather than doing. Uh, doingness is, is, or having to do, or having to accomplish is part of polarity consciousness. But we're going to enter into a state soon, and we have actually already entered into it. We just aren't, it's still a baby, it isn't, it's still growing. But uh, we, the, the very idea of needing to do something in order to accomplish something, or that we need something because we feel like we lack it, uh, just will be obsolete and we'll, you know, those ideas won't even enter into us because we will have the ability to achieve anything instantly on any level of existence imaginable. Uh, we're, we are about to gain control of the dreaming state of the heart and that is the place where creation took place in the first. It's a journey. It's a journey that's uh, really, uh, we're in the past of this journey. It's already happened. Uh, and. And what life is about to do is something that is never done before, ever. It's the first time ever in the begin since the creation of this, is that it's decided to speed things up. And so instead of uh, taking millions of years to make these different levels of steps, they're going to be done sometimes in minutes. And we are about to go like the speed of light through evolution and up through many, many levels that takes really billions and billions of years normally to achieve. And we're going to reach this very quickly. In fact, experientially, about two years. It would normally take 
at least 10 or 15 billion years to get there. Veremos cómo están entrando en entender el mundo de las emociones tanto los neurólogos como los biólogos. Y sobre todo, la teoría de Darwin está completamente descartada. No nos hemos desarrollado al azar y sobrevive el más fuerte, sino que hay un plan específico de evolución y de cambios en el ADN, que ahora comienza a tomarse en cuenta por la biología. Entenderemos que si el ADN puede cambiar por medio de vibración intencionada por, por un individuo o por medio de adaptación a los cambios del medio ambiente, la percepción del medio ambiente, de hecho ya se sabe que todo el universo es un yin y un yang. Lo que se expande tiene que contraerse. Y asimismo, una misma proteína nutre órganos diferentes en situación de estrés y de protección que en situación de relajación y crecimiento. Todo es protección o crecimiento. Solo que nuestro entorno social nos tiene más tiempo en estrés y confunde este proceso de crecimiento. En el fondo, cómo se relacionan las moléculas es porque tienen formas que encajan, que se acoplan, que tienen una polaridad negativa y positiva. Y siempre tiene que ir lo negativo con lo positivo, no lo negativo con lo negativo. Ahí se lo echaza. Siempre encaja la polaridad negativa con la positiva. Lo más importante en esta vida para mantener la capacidad de rejuvenecimiento es esta capacidad de ser flexible en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro. Os digo, la flexibilidad de tu adaptabilidad es la verdadera medida de tu inteligencia. Lo que es muy importante de tomar en cuenta. Decidimos que una mayoría de seres humanos en el planeta Tierra han tomado ya conciencia de navegar la nave Tierra Gaia a los mejores resultados posibles. Que no tenemos miedo al cambio, que le damos la bienvenida y que vamos a proyectar al futuro del 2012-2013 en un renacer extraordinario y positivo en el despertar de la conciencia global y la unión del pensamiento y la acción hacia una posibilidad de recuperar el paraíso perdido de Gaia. Darnos confianza, uno a otro, ser generosos y sobre todo unirnos por amor, que al final es lo que más influye en las emociones humanas. Y lo único que de verdad hemos venido aquí a aprender, el amor en todas sus posibilidades y manifestaciones. Así sea and healing and love and compassion and forgiveness and understanding and tolerance in our hearts. We know that that changes the chemistry in our bodies and we're healthier. That's a fact. We also know that those changes extend to the world around us, into our communities and families in ways that can be measured, and that's a fact. And with those two facts, I think that we can, we can move on in this 21st century and not let the, the frightening conditions of the world disempower us. We can look at that world square in the eye and say, yes, these things have happened. There's a power within us, and maybe we'll outgrow.